Hello, good evening everyone. So, good evening for our live viewers and good evening and good day para sa mga replay viewers namin. So, tonight, uh, so welcome for the <laughs> fundamentals of photography. So, tonight we're going to tackle all of my personal techniques, all of my personal uh, perspective in taking the technicals of the photography and plus the basic composition, my personal composition techniques. So, before we start, I would like to encourage everybody to please comment down below your comments for later para sa Q&A natin. And uh, then, here, I'll start to share my screen. Oh. Wait. Having some technical issues. Wait lang. What happened? There you go. So, again, I'm Clark Vinoya. So, welcome to the Fundamentals of Photography. So, this is the rerun. So, we had this uh, this one last week. So, last week, medyo tinamaan tayo na bad weather. So, lahat ata na ng mga bad things that will happen. Nangyari talaga nun. So, Nagkaroon tayo ng mga apat na brand out during the session. And so, during that part, nabot na natin yung technical, basic ng triangle of exposure or the basic. So, ngayon, nuulitin lang natin. We're going to have a rerun of everything. Okay, sige. Prepare ko lang yung slides. Nagkakaroon lang tayo ng technical glitch. Okay. So, here. Uh, and here we go. Can I hold it? Okay, sige. Kakaral lang tayo ng basic pro content problems sa slides natin. Ayaw mag-load dito sa live. So, uh... So, counting background lang, this topic na i-discuss na, itatakal natin tonight has been, uh, kubaga binigay ko na to sa live classes for the past two years. And, ang mga students namin before noon, nakita ko nag-grow sila sa photography field na lang, their photography life. So, yung iba nag-start na lang rin photography career, yung iba naman, nagtuloy-tuloy sila na ang kanilang uh, pagiging photography enthusiast. Okay. So, hopefully tonight, may share ko rin sa inyo yung value na natutunan ng mga naging students namin before. At hopefully, kayo rin mismo makapag-start din kayo ng inyong photography uh, photography life, photography career. Okay? Wait. Kala, ayaw mag-load this slide. <laughs> That's wrong. Okay. Hmm. Sige. Teka. Okay. We'll continue this way and like this. Uh, ayun. So, there. Okay. <laughs> So, welcome to the fundamentals of photography again. So tonight we're going to tackle two main topics in photography in uh, in basic photography. So we're going to tackle the triangle of exposure. So uh, dito natin matatakal yung shutter, aperture and ISO. So this uh kung medyo kain natin or pupunta tayo dito na medyo deep technical, medyo matatagalan tayo. But tonight I will going to share and discuss my personal perspective kung bagal layman's term on this triangle of exposure. And on our second part we're going to tackle the composition. Dito papasok, ito yung mga basic composition, dito papasok yung personal techniques ko, ito yung mga unang-unang pumapasok sa isip ko whenever I point my camera sa subject. Okay, so to start, so, counting background uh, about me, about me, so, I'm Clark Vinoya, so I have, I graduated as BSIT, 
So, nag-start ako as a technical field nyo talaga. And I started my photography as a hobby noong 2011. So, back then, ang um, una-una kong camera talaga is a Nikon. Nikon D5000. So, during that time, isa to sa mga entry level ng camera. Then, dun. Dun ako nag-explore. Dun ko na-develop na lahat ng mga naging foundation ko. Then, during that year din, nakatulong din sa akin yung pag-join ng mga workshop tulad na itong inaatinan nyo ngayon. So, nagkaroon ako ng mga background na sa cityscape, wedding, wedding photography, street photography, photojournalism, or even events. So, year 2012, doon ako nag-start ng engage ko yung sarili ko sa mga uh, live events na. So, dito na pumasok na yung mga, nakikater na ako ng mga party mga parties. So, mga birthday parties from relatives pa. So, doon ako una nag-expose. Then, from then on, doon na nagkaroon ako ng mga referrals sa magkaroon ng mga personal clients na rin. So, more than a personal events, nagkaroon na rin ako ng mga corporate clients. So, come 2014, I quit my IT days na. That's the end of my career na sa technical, sa pagiging IT. And after that, I went on a sales industry. So, pumasok ako doon. I developed myself. Pinag-aralan ko paano ma- ang sales, ang the entire sales then para when I decided to Uh, full-time na yung career talaga sa photographer, alam ko kung paano ko siya ma-market. Then, 2015, this is the time na uh, I became the head of the photographers for the Feast Makati Salcedo. So, yung mga iba kong mga nakasama, baka nanonood. So, hello, good uh, good evening. So, under sa leadership ni Brother Jan Silan. So, during that year then, naging head din ako ng photography team for Bo Sanchez Carigma Conferences. So, nag-start ako ng 2015. And come 2016, so dito ako na final time lahat na ang photography. So dito na nakita na ako lahat ng mga events. So ito na yung bumuhay sa amin. And 2016 up to present. So ito yung, I'm going to share naman yung mga. Uh, experiences. Experiences ka naman. So, yung ba, nagdi-display ba ng maigi sa, wala nga double check lang natin. Okay, there. Yeah. So, experiences. So, yun nga, na-mention ko kanina, I started sa mga personal events. So, yung mga viewers natin ngayon na gusto mag-start ng photography career, so, good thing na mag-start din tayo sa mga personal events. So, ito yung mga birthdays, yung mga kiddie parties, yung mga debut, mga simple debut. Kasi ngayon, ang debut, medyo big, uh, big part na rin siya ng events. So, yung mga 60th birthday. So, doon ako nag-start back then. Then, na-involved din ako sa ABS events sa Gitka Pamilya. So, naging photographer ako for the past three years uh, nung Run for Pasig. So, na-experience ko din yung mga uh, adrenaline rush na nakikita ko ka din. And corporate events. So, under corporate events, dito na pumasok yung mga, brand, mga brands na naging client ko, mga iba't ibang uh, agencies. So, yun, nakalagay rin dito. So, conferences. So, yun, nasunod-sunod na yan. So, ang mga naging client ko na advertising agencies, yeah, mga PR agencies, and even event agencies. So, I believe meron akong uh, some clients na nanonood tonight. So, good evening. So, yan. Yeah, sila, isa sila sa mga naging ka-work ko sa mga client ko ng mga agencies. And so, yun. Moving forward, so, fundamentals sa photography. So, to understand, bakit nga ba tinawag na fundamentals? Bakit ko tinawag na fundamentals sa photography itong topic ng basic photography? Kasi when we say basic photography, there are, uh, parang maraming siyang pwedeng maging concept eh. Pero sa akin, itong basic photography na to tonight, what we're going to tackle, is the fundamentals. So, if we will going to uh, dig deep sa meaning ng fundamentals, so, fundamental is an adjective forming a necessary base or core of central importance. So, tonight, yun ang matututunan nyo. Kung ano yung naging foundation ko, personally. So, there are, ano, there is, there are no right and right, wrong techniques or personal styles. Marami kayo pwedeng matutunan from other sources. But tonight, since nandito dito kayo, ang value na makukuha nyo from me is my personal techniques kung paano ako nag-umpisa. Kung baga matatapos tong webinar natin na to, na Marunong talagang makakapag-shoot kayo. Hindi lang basta nitindahan niyo lang kung paano galawin ng mga shutter, ISO, aperture and all. So to start, let's talk about the triangle of exposure. So bakit siya tinawag na triangle of exposure? So as I mentioned kanina, we have shutter, aperture and ISO. So because of this, silang tatlo kasi nagko-compensate. Sila yung nagpo-form ng triangle natin. So we will start sa shutter speed. To make it simply, a simpler, 
ang shutter speed is siya yung responsible for motion, capturing motion. So, ibig sabihin, the faster the shutter speed, the chances na mas makakapture nyo yung motion. For example, meron ka subject na tumatakbo tulad ng nandito sa diagram. So, the faster the shutter speed, the chances na makakapture nyo yung, yung motion na tumatakbo. Then, the slower the your shutter speed, dito siya magbe-blur. So, ngayon, ano na ang parang function niya sa foundation ng, ng exposure? Ang shutter speed siya ang isang pwede mag-control ng pagpasok ng light sa loob ng camera. So, ibig sabihin, kung gusto natin minsan ng mas maliwanag na na photograph, kailangan natin ng medyo mabagal na shutter speed. Pero, kung sakaling gusto, ah, uh, para ba ito po din siya? Anyway, masagal ito siya. Siya, di, mamaya dadaanan natin yung sinasabi kong yan. Ha? Pero ngayon, focus na muna tayo na ang shutter speed is responsible for capturing motion. So ngayon, kung tatanungin nyo ako, ano ang standard for me ng shutter, settings ng shutter speed para hindi mag-blur ang sisang motion. Ako, nag start ako sa 1 over 60 or 1 over 25. Ito, somewhere in between na itong nasa diagram. Kasi ang lens natin, ang mga camera lens, especially kapag bumili ka ng bagong camera, meron tayong tinatawag na kit lens. Kung titignan mo yung lenses natin, meron kang makikita rito number at sinasabi rito is 18 to 55. Kahit anong brand yan. So, far, kung magkano ng Nikon, ang kit lens natin, doon tayo may ikot, 18 to 55 millimeter. May rule of thumb kasi tayo sa photography na you don't go below do sa number ng zoom or ng yeah. Don't go below dun sa focal length ng lens mo. So kung ang focal length ng kit lens is 18 to 55, meaning dapat kung naka 55 ka naman, naka zoom ka sa 55, dapat ang shutter speed mo, hindi ka mag below ng 55. So that's why for me, ang shutter, ang ang standard for me, or ginagawa akong parang at least naka-default ang shutter settings ko. So 1 over 60 on this. Bakit? Like, ano ba mangyayari kapag nag-below ka? Dun kasi papasok yung mga mga motion blur, kasi may chances na kahit gano'n ka-stable ang kamay mo, pag humihinga tayo, may konting blur yan eh. So, pwede mag-blur ang shots natin doon. So, doon papasok na kailangan yung rule of thumb na kung shutter speed, ay, sorry, sorry, yung shutter speed mo is hindi mag-below sa focal length ng lens mo. So, bakit ako 1 over 60? Para at least, hindi ka na magbabago since 18 to 55. Kung baga, ang maximum naman ng lens mo or ang kit lens natin is 55. So, para hindi ka na masyadong mag adjust Pero ako naman, if nag-shoot ako ng... Uh, so work, for example, shoot ako ng events, nagmo-move na ako to 1 over 25. 1 over 125. Para mas, ma... karamihan kasi ng mga sinushoot ko is mga moving yung mga subjects. For example, may speaker or during conferences, maraming mga speaker na animated sila. Magalaw ang kamay nila. So para ma-freeze ko lang yung mga moments na nakasalta sila na biglang gumano yung kamay nila, nag-start ako sa 1 over 125. So, yun. Shutter speed is focus sa motion, capturing motion. Faster the shutter speed, the chances na makapture nyo ang motion. The slower it is, dun tayo magkakaroon ng motion blur. Okay, next natin. And ito, isang example ng shutter speed. Nag-load nag nag ba? There. Yan. So, on this particular shot, Dito magpapakita kung paano na kaka-capture ng shot. Ano, bakit responsible ang shutter for capturing motion? So because of my shutter speed, na-capture ko yung motion ng skater na hindi siya gumagalaw. Kumbaga, nag-move siya sideways eh. So because of my faster shutter speed, na-capture ko siya na naka siya sa gitna. So kung slower ang kung medyo slower ang shutter speed ko during this time, ang mangyayari dito, blur siya. Tulad nyo sa diagram natin kanina. Okay, so aperture. Aperture naman ang responsible sa depth of field. Kumbaga, uh, parang ganito. Kung nang nakikita nyo ngayon sa... Hindi. Medyo malit ang screen ko ngayon. Sigurado ako yun. Okay. So, para bang pag tinignan mo yung thumb mo na ganit, lagyan nyo yung thumb nyo sa uh, harapan nyo. So, pag tinignan mo yung thumb, mo, nagbe-blur ang likod. So, yun yung, dun, dun responsible ang aperture. Siya nagko-control na nagbe-blur na background, nagbe-blur na subject kung nakafocus ka sa likod. Kung titingin ka sa likod ng thumb mo, yun yung magpo-focus. Pag titingin ka sa thumb mo, siya magpo-focus. Either way, nagkakaroon ng blur, tawag natin dun depth of field. So, yung aperture ang responsible sa pag-control ng depth of field. 
So, paano siya nagwo-work? Ganito. Uh, in layman's term, kumbaga, ang, ang aperture is para siyang uh, iris ng mata. So, the wider the aperture, dun ka nakikreate ang depo field. Ibig sabihin, dun, namin, dun ka nakakaroon ng uh, shallow depo field. So, tulad na sa example ng diagram, we have F1.4. So, ibig sabihin, nakabuka ang aperture na ito. So, pag ganito ang aperture mo, dito ka magkakaroon ng mga ganitong type of shots. Ang example nito, parang blur na yung background niya. So, yung mga nakikita natin sa mga Instagram, sa social media, na mga portrait ng particular na, na model. So, for example, ako yung model, then nagbablur yung likod ko. So, mga ganito yung settings nila, nakabuka ang aperture. Ibig sabihin, uh, naka-lower ang value ng aperture nila. Ang tawag natin dyan ay bokeh. So, medyo mabantot lang siya pakinggan, pero yun yung tawag natin sa photography ng blur background is bokeh. So, the more na pinipikit mo yung aperture mo, the more na nagiging deep yung, yung uh, depth of field mo. So, from this diagram, naka F16 siya. Ibig sabihin, higher na yung value. Dito, mag ginagamit naman ng ganitong settings kapag gusto mo, balance. Kung baga, wala kang magbe-blur na, na background or foreground. So, dito pumapasok yung uh, pag-group shots. So, pag-group shots, di ba, uh, meron na dyan three or more na tao sa loob ng frame. So, para maiwasan yung misan yung nasa likod ng subject, uh, yung pinaka-main is bigla mag-blur, kailangan ng depth, ang aperture mo is naka-close na. Or, during landscape photography. Kasi, for example, pumunta ka sa taas ng bundok, tapos nakita mo may sea of clouds. Ang ganda! Uh, so, pag nag-shoot ka, dapat ang aperture mo nakapikit ka. As much as possible, mag-start ka 5.6 or F8. Ito, somewhere here. Hanggang sa pasara. Para mag-balance or magpantay ulit ang depo field. Maging deep ang depo field. Kasi kung mag-bobokay ka dyan, bubuka mo aperture mo, baka mamaya pag ma-capture mo, may puno sa harapan mo at doon ka nakafocus, mag-blur ang view. Sayang yung view. So, recap lang natin. Ang shutter speed is responsible for capturing motion. Aperture is responsible for the, uh, for the depth of field. So, ito example. Wait. There. Ayan. So, I took this shot ng uh, portrait ako. So, on this shot, nakabuka ang aperture ko dito. Naka, I think, 1.8 ata ako dito or F2. So, based sa diagram, nakabuka ang aperture ko dito. So, para mag-create ako ng bokeh. Ang purpose kasi naman din, ba't natin ginagawa misang gato shot? Para yung mata ng viewer mo is nakafocus ng subject. Nung, nung dinisplay ko itong shot na to, I'm sure, lahat kayo, tumingin kagad sa subject ko. Oh. Kung baga, medyo na-isolate, ang isang goal din natin pag ganitong mga shot is ina-isolate natin yung subject sa background. Pwede maglaro yung mata mo ng konti para at least ang goal naman nun is tina, hina, kino, uh, dinadala kayo ng photographer na mag-travel doon sa settings nung, nung photograph, then tsaka mag-end up yung mata nyo doon sa subject. So mamaya, magpapakita pa ako ng iba pang mga sample shots na ang nakaklose ang aperture during landscape. Okay, so let's talk about naman ISO. So ISO, there. Ito siya sa baba. Kung baga, uh, ang ISO is responsible sa sensi sensitivity ng light ng mga camera natin. So, uh, back then, ang ISO is ito yung nasa film na ito eh. Kung baga, pag bumili tayo ng film, pag tinanong, anong ISO ng film mo? Usually, ang standard is sa 400 to 800. Ito siya somewhere in between. So, saan ba ginagamit ang ISO? Ito yung nagkakontrol kung gano'ng kaliwanag yung shots mo. So, meaning, kapag nasa labas ka, daylight, meron kang araw, may source of light ka, sunlight, ang ISO natin dapat mababa. Kailangan natin babaan yung sensitivity ng camera natin sa ilaw. Bakit? Kasi kapag mataas yan, nasa, sabihin natin nasa 3200 hanggang uh, 12,800, sunog yan. Ayun yung tinatagal natin overexpose. Ayun yung maliwanag masyado. So, kailan ba siya ginagamit? Dip, uh, nagmamatter to kung ano yung environment mo. For example, indoor. Madalas tayo indoor. Ngayon, dahil quarantine, lahat tayo nasa bahay. So, most likely, kapag mag-shoot ka ang ISO mo, mag-start ka ng 800. Oh, actually, 1600. Tulad ito, kung ang setup mo nasa log ka ng room, 1,600 pataas na yan. Kasi kailangan ng ISO na, ang camera natin, taasan yung sensitivity niya sa ilaw. So, uh, kung baga tawag ko rito, parang digital brightness. Ito yung isang example niya kapag yung phone, camera phone natin, kung nanonood ka man sa phone mo, 
mamaya try mo open yung camera, tapos try mo siya itapat sa maliwanag na part ng bahay, tapos papunta sa madilim. Or yung not exactly madilim, merong medyo mahina ang ilaw. Mapapansin mo, di ba, parang, or mas, misa pag nag-shoot kayo gamit yung phone nyo, mapapansin nyo, yung, yung screen nyo dumidilim, lumiliwanag. Work. Uh, that, that's that layman's term. Ganun siya nag adjust Yun yung sensitivity camera natin sa ilaw. Pero kapag uh, you're using your camera, your DSLR, your mirrorless camera, manually natin kinokontrol lang triangle of exposure. Mamaya, papakita ko sa inyo bakit importante yung manual tayo nag-shoot. Kasi pwede naman. Clark, may auto naman yung camera ko eh. Bakit tayo magpapakirap ng manual? Kasi pag naka-automatic ka, hinahaya mo yung camera, mag-decide doon shot na gusto mo. Medyo may deeper may deeper uh, topic tungkol doon. Siguro, uh, we can discuss some other time or some other session. Pero yun. So, bakit importante ang triangle of exposure? Paano sila nagko-compensate? Kasi ganito. Faster the shutter speed, mas madilim ang shot. Kumbaga sa mat natin, ito yung pag-corrupt natin. So, di ba pag binilisan mo yung corrupt mo, pag lorol mo yung mata mo, binilisan mo yung corrupt ng mata mo, mas yung chances na pumapasok ng ilaw din sa mata mo, mas less. So, medyo parang nagiging blur, magiging, ah, nagiging madim na yung paningin mo. So, ganun nag-work ang shutter speed. Na, na mas mabil, the faster it is, mas konti yung camera mo or sa sensor ng camera mo. On the aperture part naman, pag pinikit mo ang depth, ang aperture mo, mas less ang light. Kung bagay, ito yung iris ng mata natin, di ba? Kapag, or pag pinikit mo yung mata mo, mas madilim. I mean, ganun lang yung analogy niya eh. Pag pinikit mo yung mata mo, or dahan-dahan mong parang naging mapungay na mata, dumidilim yung paningin mo. So, ganun lang siya. Very, uh, yun yung kumbaga, ano, yun yung layman, layman's term ko para to, uh, to understand yung shutter speed and aperture. Yung mata lang natin kung paano siya nag-work or nagpa-function. Shutter speed yung corrupt mo, aperture yung pikit ng mata mo. So, ngayon, paano siya nagbabalance? For example, meron tayong uh, nag-shoot tayo ng isang subject. For example, ito. Itong sample ko kanina sa outdoor, gabi, street light. Yung ganitong settings, tinatawag na rin ito na low light or parang mad-considered madilim. So, ganitong ganitong setup, yung aperture ko, binok ako. So, mas less, ang pa, mas more light papasok sa aperture ko. Tapos, ang shutter speed ko, nag-125 ako. So, sa 125, sa ganitong settings na medyo madilim or less light na, madilim na ang, madilim na ang photo sa 125. So, that's that time na papasok na yung ISO. So, during this time, tinaasan ko na yung ISO ko. Saan na yan? There. Itong ISO. So, kung aperture ko is nasa F2 nung nag-shoot ako nun, kasi gusto ko, ma gusto ko bokeh eh. Gusto ko lumiwanag din yung shot ko. Pero gusto ko walang blur. Kaya nasa 125 ako. Walang blur nung mga galaw-galaw. Kasi yung model, in-instruct ko siya. Sige nga, hawa ka sa jacket mo, hawi ka na buhok mo. Sa so, may mga motion siya ng kamay niya. Eh, gusto ko ma-prose yung kamay niya. Ayoko may blur. So, nasa 125 ata ako, no, 250. Mabilis na yon for a shutter speed sa ganong ganong environment. Madilim siya. That's the time na nag-adjust na ako ng ISO. That time at ang ISO ko is sa 1600 to 32200 na. So, see, doon siya nag, uh, doon nagko-compensate yung tatlo na yan. Pag in-adjust mo shutter speed, mag adjust ang aperture at mag adjust din ang ISO. Pero ito tip. Personal, ito yung personal technique na ginagawa ko. Especially pa nag-shoot ako during work. Sabi ko kanina, nag-start ako ng shutter speed ko sa 125 or 250. Usually kasi, sa mga type of events na sinushoot ko, mga conferences, less lang ang movement. Kaya most of the time, nasa 125 or 250 ako. Tapos ang aperture ko, siniset ko kagad sa pinakabuka. Kung nakakit lens tayo or nakakit lens kayo, most likely nasa f4 or f3.5 ang aperture na pinakabuka ang kaya ang gawin ng, sa lens nyo. Nasa lens kasi ito eh. Uh, siguro, dadaan na lang natin from other topic kung ano pa uh, na, yung iba't ibang gears paano nagbabary yung mga ganitong aperture sa mga lenses so yun, for my example nag-start ako ng shutter speed ko ng 125 to 250 tapos ibubuka ko yung aperture ko kung yung pinakabuka na kaya ng lens ko so in my case, pag nag-work ako ang mga lenses ko is 2.8 ang pinakabuka so, bokeh na to para kapag shoot ako ng subject ko sa stage blur background, na-isolate ko siya profile shot kagad yun tapos ang shutter speed ko, 
is nasa 125 to 250 para may iwasan kay motion blur ng mga kamay nila. Then, ito na yung pinaka-tip ko para mas less ang adjustment yung pag shoot kayo. Set ka agad ang shutter, next ang aperture, last ang ISO. Ngayon, ang ISO na lang lagi yung i-adjust depende. For example, if sanay, uh, familiar kayo sa mga conferences or sa mga ganong type of events, usually, sa stage, may ilaw na yan. Di ba? Pwedeng naglalaro yung ilaw, pwedeng fix na yung lights. So, pag ako nag-shoot, nakaset na shutter ko, nakaset na, nakaset na ang aperture ko, ang ISO na lang, nag-a-adjust ako, depende ko ano yung light condition sa stage. May time na pag malakas ang ilaw sa stage, for example, may spotlight, uh, big boss yun ang sasalita. So, spotlight yan. So, malakas ang spotlight eh. So, ang ISO ko, chances, bumababa pa ako ng 400 to 200. Ano yan, na case to case basis yan, ito lang yung parang pinaka-foundation, kung baga fundamentals nga eh. Dito na ako nag-start every time na magagalaw ako ng camera ko. So, pag kayo mag-shoot, for example, gabi na ngayon, bawal na lumabas kasi may, may curfew. Pero for example, tomorrow, gusto nyo mag-try mag-shoot, set nyo kagad ang shutter speed nyo. 1 over 60, 1 over 25, tapos yung aperture nyo sa pinaka-buka na kaya ng lens na gamit nyo. Then, every time na mag-shoot kayo, ang lalaroin nyo na lang ang ISO. So, para at least, kapag na-adjust at nag-compensate na siya sa ISO, dire-diretsyo na, shoot nyo. Tapos may time na pag-fix ng ISO nyo, for example, outdoor, kasi bukas umaga ulit, di ba? Aperture natin, bukas na bukas, na bukas tayo, ha? sabi natin, F4. Tapos ang shutter speed ko is naka-125. Siyempre, outdoor, maliwanag, may ilaw, may, sorry, may sunlight ka. So, ang ISO ko nun is naka-100. Kasi kailangan ko mas less than sensitivity. Kung baga, gusto ko padilimin eh. Pero sa ganun setup, uh, take this ha. Maliwanag pa ang photograph nung lalo pag diretso ka sa sunlight. So most likely, magpapalo ka pa ng 1 over 250 to 1 over 500. So ang point ko, uh, at least mag-set ka ng foundation doon sa triangle of exposure mo. Then, unti-unti ka nalang mag-adjust kung paano magko-compensate. Ang, anong, parang complicated, no? Uh, mukha lang siya complicated, pero kasi kailangan natin dyan is ma-experience, ma-practice. Nung nag-start din ako, parang, Grabe naman ang photography. Kala ko pitik-pitik na lang yung Kala ko dire-diretsyo na shoot. Pero eventually kasi, mamaya papadadaanan natin doon sa second part, mga sample shots, kung paano nagmamatter na nag, ang, ang shutter speed, bakit kailangan manual mo na control ang aperture, bakit manual, even ang ISO. So ano yung functions per uh, each of these settings? Okay. So, let's have a quick recap. So, the triangle of exposure, triangle of exposure. So, shutter is responsible for motion. So, the higher the value ng shutter speed, the darker the photo. Kaya, pag darker, pag mabilis ang shutter speed mo, mag-adjust ang aperture and ISO. Pag lower ang value, mas brighter ang, ang shots mo. So, pag Sa ganito settings, mag-adjust ulit ang aperture on ISO mo. Then, next naman, aperture is responsible for depth of field. So, the higher the value ng aperture, the darker it is kasi ito yung pumipikit. Kung baga, pinipikit mo yung mata mo. Mas less yung light na pumapasok. Then, the lower the value, mas buka yun, the brighter the photo. So, kung depth of field ang usapan natin, mas nag blur ang background pag bukang buka. Ilan tandaan nyo? Pag mabilis sa shutter, na-freeze ang motion. Pag mabagal, nag blur Aperture, Kapag nakabuka, nag-blur ang background. Pero pag pinigay pa, nagpapantay. So, ganun din. No? Mas madilim na pag tinakpan nyo. Pag ganun nag-work ang shutter and aperture. Then, ISO is for light sensitivity. The higher the... Ito naman ang draw, ano, ang fallback naman sa ISO. Ah. The higher the value, for example, nasa loob na tayo, nasa indoor tayo, the higher the value, the higher the noise. Ayun yung mga, makikita mo para mga grains pag zinom mo yung picture. Yung parang sana sa may hey, pixelate yung picture. Eh. Actually, hindi siya pixelate tinatawag natin noise yun. Nadudurog na yung quality ng pictures. So, every time na nag-shoot tayo uh, at ginagalaw natin ng ISO, we should be very, very careful and conscious kung hanggang sa yung capacity or yung capability ng camera natin sa ISO. I think ang mga latest camera ngayon, even entry level, they can shoot up to 3200 na eh. ISO 3200. 3, so, that, before kasi nag-start ako yung camera ko sa 3200. May ano yun, grainy na, noise na yun. Pag zinom ko yung picture, ano ba, shoot ako dito, tapos saka 3200 yun. Ano na yun, grainy na yun, hindi ko na, ma, hindi na usable. Pero, 
ngayon yung mga high-end camera na katulong na yung high ISO ngayon doon. Kasi pag green yung picture, nawawala na yung details. Kasi for example, nag-portrait, pinortrait ako gamit uh, high ISO. So pag print mo yun, hindi na lalabas yung texture ng skin eh, which is in portrait photography, very important ang texture. So, yun. Uh, let's be cautious lang din ang using ISO. Then the lower the value ng ISO, the darker it is. Okay, so photography is all about capturing lights. So dito pa, dito talaga importante uh, ang photography, hindi na siya basta picture anywhere. Hindi siya importante na pitik dito, pitik doon. Kailangan ma-account mo rin yung source of light. Importante na may ilaw. So even itong ano eh, uh, doing this broadcast, itong camera, itong, ito, itong live broadcast, itong camera ang ginagamit ko. May ilaw ako dito, may ilaw din ako dito. So even sa video na ganyan, light din importante eh. Photography, it's all about light. Yan ang tandaan nyo. Kailangan maliwanag. Okay? So, let me catch you there real quick. So, this webinar is sponsored by Pond, Photographer on Demand. So, ano ba ang Pond? Uh, si Pond is a mobile app where clients can book photographers from this app. So, for example, I'm a photographer and, and I'm a member of Pond, which is I am. So, may mga clients out there, especially ngayon, di ba, medyo tight ang rules pa natin for events. So, for example, merong event na mangyayari dito sa area ko, 3 to 5 kilometers away, the client can book a photographer. So, familiar kayo sa ganong function, no? So, medyo, uh, not to mention, pero yung mga Uber, Grab. So, ang ang rider nagbubuk ng driver. So, sa pond, si client nagbubuk ng photographer. So, that's how pond works. So, for an, sa events industry, especially sa mga photographers dito, nanonood mga friends ko, photographers, kasama ko sa industry. So, this is how pond help us. So, pond will... Uh, giving away to five winners. Magpaparapol kasi ako later on. For two months, free membership to Pond. Pond Upward 2K each under small events genre. So meaning, uh, for the small events genre, mag pwede ka nang makakuha ng work opportunity dito. During, especially ngayong time of uh, quarantine, di ba? Kasi para ang hirap eh. Paano, paano kaya yung mga events? So, using this app, the client uh, can book a photographer within 3 to 5 kilometers away from the event venue. So kung ikaw, na member ka ng pond at may mga clients na magbubook ng photographers, the chance na magkakaroon ka ng work, opportunity to work. So the winners will be raffled five days after this webinar. So to qualify sa contest, you have to share the pond invitation to your Facebook page and post the pond video to your Facebook page as well. So you can take screenshot kung nanonood ka man ngayon sa mobile phone mo, screenshot mo to. Then, or pag nasa laptop ka man, screenshot this screen and use, uh, and use the hashtag Hashtag Clark Vinoya X Pond. Para ma-monitor, ma-trace namin yung mga mag-share na ito. So the opportunity ng binibigay ng pond para sa mga photographers is, especially during this pandemic, ang hirap ngayon makakuha ng clients, ang hirap makakuha ng events. So using pond, ito yung opportunity na magkakaroon pa rin tayo ng work. So if you're a beginner, you can try it as well. Uh, eventually, I can journey you through your career if you want to be an events photographer. And para din sa mga nanonood, or manonood ng replay of this video. If you're an events photographer, join this contest, then, and uh, we'll see. Baka mamaya ikaw yung makakuha ng free membership before the pond. Yung membership, don't ano, don't worry. mag start ng membership mo, your first booking. So, if manalo ka, if manalo, uh, you'll be one of the winner, your membership, hindi pa mag-start mag grant mag start pala mag grant ng free membership mo ng two months from your first booking. So, di ba? Ano, ganun ka-generous yung sponsor natin tonight. So, Screenshot, don't forget, share this uh, link, https double slash pond.ph slash apply dash now slash on your Facebook page, and https colon double box forward slash youtube.b slash 48kgmijjijl. Screenshot yun na lang, and don't forget to use to use the hashtag Clark Vinoya X Pond. Okay, screenshot. Another five seconds. Screenshot nyo. You'll never know, guys, kung kailan yung uh, kakailangan ninyo opportunity na makukuha natin sa pond. Photographer on demand. Download that. Uh, this is a free app from iOS and Android. Okay. There. So, well,
welcome to our second part of our webinar. So we're going to talk about composition. So ito, what is composition? Bakit ba tinawag na composition to? Composition is the placement or arrangement of a visual elements or ingredients in a work of art. So meaning, hindi tayo basta ang, uh, on this part, you will learn kung paano na mag-take ng photograph. So even using your phone, kung wala ka pang camera at this point, if you're using your phone lang or simple camera ka lang, meron dyan, point and shoot, digital cam. This second part of our workshop will add value to you. I promise you na matatapos yung part 2 na marunong na talagang equip ka. So ito, mati, mat, ang composition is, ito yung kung paano may kukompose yung laman ng frame mo. Paano may pose yung subject mo, sa mo ilalagay, para maging maganda at pleasing yung photograph na kukuhanan mo. Okay. So first, <laughs> rule of thirds. So para dun sa mga matagal na sa industry, or yung mga medyo familiar na rule of thirds, ano na yan eh, kung baga gas, gas na yan. Pero question, alam nyo ba bakit rule of thirds? At ano-ano pa, ibang klase ng rule of thirds. So yun yung didiscuss natin. Rule of thirds. So first, it creates impact to the photograph. And it is another way of telling a story. Kasi imagine, take a photograph lang, ng flat center lang yung subject mo. Ang boring tignan nun. Kahit nasabihin natin na, uh, kahit gano'ng kaganda, for example, yung cellphone, gusto mo kuha na yung cellphone. Kukuha na mo siya gamit yung camera mo. So kung nasa gitna lang yan, napaka, ano eh, napaka flat tignan. Pero pag linagay mo siya sa rule of third, parang ito, kung ano yung sample na yung sa poster na to, rule of third of the screen, nagkakaroon siya ng impact at pwede siya magkwento ng story. So mamaya, papakita sa paano siya mag pwede magkwento ng story. So, paano ba nag-work ang mga, take note, mga rule of thirds? Okay. So, dito tayo familiar. Grid. Ang rule of thirds, dito pumapasok yan. Four intersection points of this grid. Ibig sabihin, dyan mo pwede i-place yung subject mo. So, kung babalikan natin kanina, yung model ng subject, nandito siya sa side na to. Nandito yung face niya, nandito yung body niya. So, rule of thirds. Nasa third siya ng screen. Right? Third right siya ng screen. So, ganun din on the left side, pwede rin siya magamit. Or, at even itong upper part, kung nagsushoot ka ng landscape, itong pataas, at yung babang part. Third pa rin yan. Rule of thirds pa rin pumapasok yan. So, kung nagsushoot ka ng portraits, paano pag close up ng muka? So, doon may lalagay yung mata sa mga rule of thirds na yun. So, hindi lang siya basta-basta close-up shot. Kailangan makompose mo rin yung rule of thirds kahit gano'ng ka-close-up yung shot. Okay? Kahit cellphone lang yan. Kahit cellphone. Di ba sa cellphone natin, you can turn on the grid. It will help you to compose the rule of thirds ang maayos at mabilis. So, kahit na, for example, di ba, uh, for example, lalabas kayo with your friends, with your family, then nakakita ka na, ano, or gusto picture ng one of your friends, close-up na mukha, portrait, or anything, rule of thirds. Very, very useful itong grid. Next. Uh, 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 wait. There. Ito. Ito yung tawag namin na golden triangle. So, kung mapapansin nyo, ito siya. Ito yung third. Itong point na to, last point na to. So, kailan ginagamit ang golden triangle na rule of thirds? Kapag meron kang dalawang subject from your left and right. So, dito mo pipi-place uh, yung isa, dito naman yung isa. So, pwede rin yan reverse, ha? pwede rin naka-invert. Pero kung mapapansin nyo, itong intersecting point na to, ito, kung nasan yung point ng triangle na to, kung gagawa ka ng grid, nandiyadyaan din yung intersect intersecting points din ng grid. Mamaya, papakita ko rin na samples kung kailan ginagamit ang golden triangle. Ito, medyo, uh, kaya sabi, complicated or advanced. But for me, once na mga naging second nature mo na ang pag-compose, automatic Fibonacci, Fibonacci circle. Fibonacci circle. <laughs> Mayroon siya spell, pero Fibonacci circle or golden circle na tinatawag. So, nandito yung pinaka-main subject mo. Usually, ginagamit ito for landscape photography or mga wide shots. Or even portrait, pwede. Basta ito, nandito yung subject mo. Then, ubaga, some, sometimes, pag nagte-take or pag kimitingin tayo ng photograph, ang mata natin nag-move siya from wider perspective to subject to zoom. Ang Fibonacci circle composition, ginagamit naman siya, focus kagad sa subject. 
hanggang sa wider perspective. Kaya siya minsan ginagamit siya sa mga landscape photography. So, example na lang, ma'am, magpapakita rin ako, pero kung nakakita na kayo ng mga sample shots online sa mga social media, landscape, for example, merong sa, may tao dito, parang green na green niya, tapos biglang may tao rito ang naka-orange. So, kita kagad mo siya. Pero eventually, habang nakatingin ka sa photo, lumalaki yung perspective, nakita mo yung buong view. So, that's uh, how we use the Fibonacci circle composition. So, ito siya. Kung pagsasama-samahin na natin yung tatlo. Grid, golden triangle, and the golden circle. So, mapapansin nyo, iisa lang din talaga ang intersecting points ng mga yan. So, ito siya. Yung grid, ito yung thirds, itong part na to. And yung golden triangle, intersecting points niya, ito rin. Even the Fibonacci circle. So, ibig sabihin, you'll never go wrong. Basta alam mo, naintindihan mo itong tatlo na to in terms of uh, rule of thirds. Okay? So, ito. Una kong shot na example. Pa, kaya lang ha. Kaya pala tayo ng problem siya. Where are you? There. Yung portrait ko to, rule of thirds. Then, itong next. So, then, ah, uh, Dito, kung titignan mo, pwede siyang rule of thirds sa grid, pwede rin siyang golden triangle. So, that I have two subjects, the source of light, tsaka yung nasa stage. Uh, I took this photo, isa sa mga events ko. So, gito siya nag-work. Rule of thirds sa grid, pasok siya. Golden triangle, pasok siya. Ito yung intersecting points niya, dito. Tsaka to. So, kung papasin mo, naka-diagonal na yun. Yung head ng subject ko, tsaka source of light. Even Fibonacci circle, pwede rin siya. Pero hindi siya masyado applied dito kasi wala masyadong content yung shot. Okay. Next, ito. Rule of thirds, grid, pasok. Triangle, pasok. Actually, pag mga ganito yung settings nyo or yung place nyo, yung venue, madali ka agad makapag-compose kasi may nakita ka ng lines eh. You can maximize it. So, golden triangle, pasok. Grid, pasok. Fibonacci circle, pasok. So, I'm sure, nung pag-next ko rito sa shot, sa shot na to, yung mata, na, mata nyo, napunta rito sa couple. Then, eventually na lang, bigla na lang nag-widen na, ah, okay, nasa basketball court sila. So, that's how Fibonacci works. Then, yeah. ito din, taga lang ha. Tama ba? In order natin. So, ayun, kakarin tayo ng something tech difficulty sa machine. Anyway, yan. So, ito, rule of thirds, ganun din. Hindi dito sila sa grid, even sa golden triangle. So, itong foreground, so, yun, ang foreground, pag nasa harapan, pag nasa likod ng subject, that's background. So, yung foreground, tsaka sila, sila yung nasa golden triangle. Okay. Oops. Yan. Okay, that's it. That's all for now for uh, rule of thirds. Now, pupunta tayo sa background. So, kung yung rule of thirds is responsible for composing agad ng subject mo, background naman, ito na yung nagbibigay ng support sa kwento ng photograph. And also, it allows the subject to pop out. Bakit importante ang background, di ba? As uh, importante, very important ito, especially kapag uh, gusto mo mag-emphasize ng particular story o kwento sa photo. Kahit na Instagram lang yan, kahit na Facebook lang yan, always make sure the background is clear. Ito, itong setup ng uh, live natin. So, ito, kung ipo-full screen ko, ay uh, simpleng effort kasi since magulo yung kwarto. So, itong corner na to, in-effortan ko, linagyan ko siya ng background para medyo pleasing, para hindi magulo. Actually, medyo magulo kasi may gitara dito. Eh, hindi mo na ako musician. But anyway, ang point is, ah, uh, Lagi nyo dapat tatandaan, ano ba background din? Pag may picture ng subject, ano ba background? Ano ba nasa likod ng subject? Para kapag pinost nyo yung photo na yon, hindi na didistract yung hindi na didistract yung viewer. Kasi imagine kung itong likod ko to, wala akong frame, at kung ano-ano meron dyan sa likod nyo. Baka mamaya eh, pag naka full screen yung camera ko, hindi na kayo sa akin nakatingin, hindi na kayo nakikinig sa akin kasi nadidistract na kayo. So that's how background is important. Okay. 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 So, ito example ng ano, uh, background. So, telling a story, bibigay din siya na, na 
on this photograph, uh, I remember ito yung may project ako sa Palawan. So, pagbaba na pagbaba namin sa field, sinasabi nung mga, actually mga security doon, Sir, bawal po mag-picture. Sorry po, photographer ako eh. Sa labas ako na, ano, phone ko lang yan. Phone, set up agad, rule of thirds. Pasok ang rule of thirds. Ito sa baba, oh. Yung horizon na itong naghahati ng sky sa ground or sa land. Rule of thirds. Position ng airplane, rule of thirds. Golden triangle, pasok siya doon sa isang side ng triangle. Tapos background ko yung sky. So, kung tatanungin kita, tatanungin ko kayo, ano ang nakikita nyo kagad sa photo? Ang nabibigay, for me, ang gusto ko iparating kasi rito, is kung gano'ng ka-clear yung sky, gano'ng ka-good wang weather. So, for me, having a project at Palawan that day, tapos gano'ng ka-ganda ang weather, now, what a very, very beautiful day. So, kaya, ayan, I don't miss the chance. Pack! <laughs> Shoot. The next. Ito. So, uh, yung friend ko, nasa Starbucks kami. So, gusto ko maging interesting. Kasi, uh, I remember during this day, itong shot na to, out nag shoot kami outdoor. So, iba't ibang uh, uh, areas outside. Pero sa loob kami na Starbucks, gusto ko siya i-shoot indoor. Na gusto ko maging interesting. So, using the lines sa background, the patterns na na-create, tsaka yung, uh, yung patterns ng color, ng logo na Starbucks, yung mga shape ng mga tumblers, nagkaroon siya ng, ng interest yung photograph. Tapos nagpa-pop out din yung subject natin. Case, case, uh, nakaupo lang siya sa couch, tapos pipicturean ko siya, bro, tingin ka dun. Tapos sa likod niya, may mga taong kikwentuhan, ang kalat tignan ng photograph. So, tinayo ko siya, sabi ko, bro, tayo ka rito sa shelves. Tapos yun, okay, tingin ka rito, tingin ka sa gilid, yan. Okay, one, two, three, pa. So, hahanap talaga tayo ng magandang background. Ito rin. So, dito naman, on this sample shot, ito magkikwent, ito yung uh, sinasabi ko, yung background, nagbibigay ng kwento. I took this photo sa sa may uh, bayside, sa may harbor square. Tama ba? Harbor square, yun ah. Yeah, harbor square. Oh, dito yung wife ko beside me eh. Uh, she's supporting me and listening as well. Nagbibigay siya ng feedback. So, para siyang, you know, <laughs> support. Anyway, I want to honor my wife during this time. Thank you. Anyway, yun. Go, ba, uh, going back sa photo. <laughs> Tapos away ko. Hindi tayo. Uh, ang background ko rito is the sunset. Uh, the, the bay view plus ang subject ko is si Manong. So ngayon, could definitely plus the black and white effect. Medyo ano lang advance sa editing. Uh, Kakaroon na ng another session for that. So, kung tatanin ko kayo, anong emotion kagad na deliver uh, from this photo? From this photo, I'm pretty sure uh, naramdaman nyo kagad yung anong emotional side ng shot. Parang nagmumuni-muni si Manong. Nasa ating siya sa sunset. So parang ang lalim ng inisip. Napaka-deep ng emotion kagad na pinoportrate ng photograph. Yun yung gusto ko ipakita sa photograph. Pero, that's how photograph works. Pero if I will tell you, si Manong, masaya siya during that time. Di ko lang ba siya nakangiti. Pero since silhouette siya against the light ng sunset, hindi, siya, hindi nakita yung face niya. Pero yun, because of that composition, because of the rule of thirds, <coughs> rule of thirds, plus the background, nag-create na tayo ng story sa photograph. So that's how powerful ang background sa rule of thirds. Dalawa pa lang, may tatlo pa tayo later. Okay, so ito, background. So itong couple na to ulit, uh, nung uh, kuha ko ng prenup nila, gusto kasi nila, sabi nila, balikan yung college days nila. So nandun kami sa school, ah, uh, it was on Colegio de San Juan de la Trans, Intramuros. So, during that time, though usually, pag nagpo-photoshoot ng mga ganito, usually, ang background gagawa nila, balang tao, balang tao. Pero I'm on the story of the photograph. Kasi gusto nila, balikan yung days nila yun eh. College days. So, gusto kapag kinignan ng couple tong picture na to, hindi lang sila yung parang candid na pinapost ko na lang sila doon, tapos ang linis ng, ng likod, background lang yung school and all, ano man yung, yung venue or yung place is school. Kasi kapag ginawa ko yun, napaka-scripted. Wala yung emotion, wala yung story. Yes, makita natin, ah, dako po, nandunan sila sa school nila. Pero gusto natin, ako, personally, gusto ko ipakita rito na sinama ko yung background, yung ibang students talaga na, na nandun sila sa, uh, na sure if canteen na, no, hindi na canteen, basta yan, parang tambahin nila yan eh, ng mga students. So, nandiyan sila. So, sinama ko sa background, intentionally, to tell a story na part sila, yung couple. Talagang, kung ikaw yung viewer titignan mo, parang isipin mo, studyante pa sila, parang studyante pa rin itong dalawa, di ba? Kasi yung gusto nila, eh, gusto nila balikan yung days na yun nung nandun pa sila sa, sa school na yan. 
So ako, sinama ko, intentionally, sinama ko agad yung background. May mga tao, may mga estudyante, may mga naka-uniform, school settings. So para at least ang story na mapapakita ko, na college day sila, kahit na ikakasala sila the, uh, uh, months after. So I mean, diba? nagbuka pa rin silang estudyante. Buka pa rin silang, eh, mukhang, di ko masabi kung mukhang bata, pero yes, sige. <laughs> Client ko sila. <laughs> so kailangan niya, yeah. eh, mukhang bata. So yun, I mean, that's how background works. Hindi lang siya basta dapat mali na siya background. Depende ko na yung intention mo sa photograph. Clear po tayo dan so far? Hope you guys are learning. Okay, sige. Uh, next. Okay, tayo na tayo. Move. There you go. Ito rin. Uh, I took this shot last year, two years ago. So, background. So, I want to capture yung... Uh, during this time, at event to ng isang youth camp. Bonfire, usually, na uh, four-day camp, na sa third day, at third, yung last night nila. So, my bonfire sharing, very emotional. So, gusto ko ma-preserve, ma-capture yung ano nila, yung experience nila yon during that time. So, what I did, pinosition ko sila, at ayan, pinosition ko sila sa magandang sky, na yung magandang stars. Sabi ko, oh, dito kayo papesto, okay, ready, one, two, three, pack, yan. So, using background, nakakapagbigay ka ng iba't ibang emotion, nakakapag-tell ka ng iba't ibang stories, at using background, nagagamit mo din kung ano yung, pwede mo siyang gamitin to isolate or to blend your subject. Depende kung ano yung gusto mo ipakita. Okay. So, next is hmm okay. uh, Maglo-load mm-hmm. ba sa inyo? Sa inyo na there. Yan. Okay. Horizon. So, first, we had rule of thirds. Next is background. So, third is horizons. So, ito. Bakit important yung horizons? Kasi it creates balance and it makes the photograph more realistic. Ito. Uh, very ano ko dito. Alam ng mga friends ko kung nanonood man kayo tonight. Alam niyo yan. I'm pretty sure tumatawa kayo dyan sa presa nyo. Alam nila kung gano'n ako ka, uh, ka-sensitive. Pagdating sa horizon, whenever uh, giving critic, photo photo reviews, or even kami, pag nag-shoot-shoot kami, gano'n ako ka-meticuloso sa horizon. Uh, kahit professionals, nagiging ano pa rin, kumbaga rookie mistakes to eh, horizons. Pero I want you guys, habang nanonood kayo, I want you guys na practice na maging second nature niyo ang horizon. So whenever you point your camera, dapat bukod sa rule of thirds, bukod sa background, horizon. So dapat diretso yan. Kasi kapag tilt yan, tagilid yan, eh, parang imagine nyo, Pag yung camera tagilid, parang nasagsasalita ako, ano? parang ang pangit, bumaba. Ah. Anyway, yan. Yeah. So, di ba, ang pangit pag tagilid ang horizon. <laughs> I mean, there are times kung kailan mo pwedeng gamitin ang tagilid na horizon. May nagkakanta sa tabi ko. Pero yan, anyway, meron kasi mga horizon na intentionally, so nakakita kayo minsan, ang tawag natin Dutch angle, pero uh, as much as possible na gusto mo maging realistic ang photo, make sure diretso mo lang horizon. Meron kasing horizon na intentionally, yes, it's artistic, maganda. I mean, there's no right or wrong, pero merong horizon na alam mong nagkamali na ng pagpantay ng camera. So, yon ang medyo, eh. <laughs> alam na mga friends ko yan, friends photographer, fellow photographers, na very meticulous. So, nakikringe ako pag merong tagilid na horizon. Kaya, dapat shooting pa lang, diretso nyo na yan. So, Yung mga previous shots ko kanina, rinir- pinapakita ko sample, di ba? If you will notice, diretso ang horizon nun. Okay, so ito yung mga sample ng horizon. Okay, ito nga. Kumalik. There, yan. So, sa bay view, so, uh, the famous view sa Harbor Square ng Metro Manila, ng Rojas Boulevard. So, imagine if this landscape shot, tagilid ang horizon. Di ba? Parang, ah, sayang, ganda sa anak, asa tagilid. Pero, <laughs> yan. Uh, yan importante, not just on landscape photographs. Dapat sa lahat ng mga photographs na kinukuha na nyo, kinukonsider nyo dapat straight ang horizon. So, this one. So, uh, worship night sa, ano, it's a Kerygma conference. Dun sa isang mga conference na sinushoot ko. So, even ito, kahit, wala kang, kahit walang horizontal straight line sa subject mo or sa view mo, Make sure, tulad yan, may mga head ng mga tao, di ba? They're worshipping. Yun ang gusto ko ipakita eh. So, dapat, diretso siya. Kung titignan pa rin natin, napasok pa rin ang uh, ibang, iba't ibang topic natin sa composition. 
So, rule of thirds, pasok siya. Because, nasa thirds ng baba, yung mga tao. Sa taas, nandun, meron ako uh, lyrics ng song. Yung worship song na kinakanta that time. Tapos, background. Ito. Sila. Actually, para sila yung subject kasi sila yung focus. Pero yun, uh, nandun pa rin lahat ng mga uh, composition. Then, next. There. Ito. Right. Uh, may parang, hindi siya fire, pero yung tela yung hawak doon. Ano ba tawag doon? Yun. Basta yun, yung parang gaganang ganun ng mga apoy. <laughs> yeah, parang fire dance. So, pero hindi siya apoy. So, hindi, 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 siya, hindi siya matawag na fire dance. So, isa sa mga event ko. So, ito. Isang example na siya papasok yung uh, motion blur na na-discuss natin kanina sa triangle of exposure. Slow a shutter ko. Eh, go, pero ano, notice niyo yung horizon straight. Talking about horizon straight siya. Yan. Tapos, yun, kwento ko na lang din, naka-slow shutter ako. Kasi kung fast shutter speed ako dito at nagganong-ganon si girl, so makaka-capture ko lang yung parang tela-tela na naka-froze naka siya. So parang, yun, yeah, sakabilog siya. I think maganda naman siya. Aesthetically, feeling ko, uh, no, not the feeling, but masabi ko maganda siya talaga. But intentionally, gusto ko magkwento. Kilala ko ng mga fellow photographers ko, mga friends ko photographers, mga nanonood din tonight na talagang nakakasama ko mag-shoot. Alam nila ako na gusto ko nagkikwento sa photograph. So, gusto ko pakita na sasayaw siya talaga. May motion. So, I set up the shutter speed na slower. Next. Yun. So, tapos na tayo sa tatlo. We have rule of thirds. Uh, we have background and the horizon. So, we're going to lines. So, bakit importante ang lines? So, it shows distance or depth. Lalim. I mean, distance sa photo mo. Kasi, di ba, pag tinig natin ng photograph, flat lang yan eh. Flat lang yan. Pero, because of lines, you will allow the viewer na mag-travel. It shows direction. So, nakokontrol mo yung mata ng viewer. Nadadala mo sila sa loob ng photograph mo. And it creates pattern. It creates patterns. So, later, papakita ko paano siya nag-create ng patterns. So, ngayon, dun muna tayo sa distance and depth. Ayan. Cityscape. Uh, I was in a one condominium in Makati. Tapos, ito yun, Osmeña Highway, yung Skyway na to. So, ito yung, uh, Don Bosco to, yun, nasa baba. So, ano to? Chino Roses ba yun? Chino Roses Extension? So, yun. Then, City Light. So, Cityscape. Yes. Uh, madaling kumuha ng Cityscape, even using our phones. Kayang-kaya natin, dahil meron na tayong uh, night mode, na tinatawag sa mga phones natin. But, composing your photograph, para mas maging interesting siya, at napapasyal mo, hindi lang ikaw yung nando eh. Gusto mo yung viewers mo titingin ng photo, ng photograph, napapasyal, nadadala mo rin sila dun kung nasa ka nakatayo. So, yun, I use the lines from this point to this point. So, at least, uh, at, at this standpoint, or sa st <laughs> standpoint nyo, nadadala ko kayo from there to here, parang ganun, from nearer to farther. Pinapasyal ko kayo dun sa photograph. Next. Hmm. Ah, ito. So, nagbigay rin siya ng depth, distance. So, uh, this is Mall of Asia. Ah, sorry. SMR. SMR in BGC. So, I uh, use this, uh, yung lines mismo ng mall. Yung, ang ganda kasi, di ba? Ang ganda ng structure niya. Sobra. Kung you're into architectural photography, sobra ma-appreciate niya itong mall ito. So, yun. I use these lines to, uh, to allow the viewers to travel. Itong landscape shot na to. Tapos, I use the lines then, itong mga, itong katapat niyang condominium to uh, create balance from left to right. So, I use the patterns niya, pinasok ko sa frame. So, if you look the composition, rule of thirds, background, horizon, na doon pa rin yan. Then, ito rin. So, uh, I remember this shot. I took this nung when our, we are on our way to Pampanga. So, I have a project there in uh, for Jollibee. So, on the, on the way there, sa pare ko, Sabi ko, gusto ko mag-post a story. So, I'm using my phone lang, ah. So, take note. Uh, du uh, during this part, you can shoot using your phone. Kahit anumang gamera yan. Basta, composition magagamit nyo. Magagamit nyo talaga. Very good foundation. So, yun. Going back sa story ko nito. Sabi ko, gusto ko mag-post a story ko. IG story, tsaka sa Facebook ko. Na, uh, like, traveling to Pampanga. Something like that. So, kung mag, kung mag picture lang ako na parang dead center lang nung highway, nung NLEX, uh, I guess it's okay, yeah. Pero gusto ko magkwento eh. 
And then tayo ulit eh, kwenta tayo. Let's tell a story. So, ginamit ko yung lines, itong uh, guardrails na to, to create, uh, to create distance depth na dinadaanan namin. Tapos, ito yung kamay no, kasama kong driver, yung client namin. So, ito siya. So, parang Fibonacci circle. Ito siya, ikat siya. So, pasok siya doon. So, yung, from here, pag tinignan yung kamay niya, so, iikat yung mata niyo, tatravel hanggang doon sa dulo. So, given the rule of thirds in the golden triangle, and dito siya, at ito, nagbabalance dito, yung space dito. So, yan, horizon, diretso. Yan, so, lines. Leading lines, kaya tawag namin yan, mga photographers talaga. So, familiar yan, as, uh, lead, as leading lines. Kasi they lead your eyes from here to there, from point A to point B. Okay, so, ito din. Uh, this is my wife. So, hindi siya sa tabi ko ngayon. Kasama yung baby namin. So, ito siya. Uh, I took this shot sa gitna ng uh, Ross Boulevard. Ross Boulevard. Uh, ito, sa may aristocrat. Ayun, ito kita siya, aristocrat. So, uh, back then, parang nagpo-portrait shoot. Pinaportrait shoot ko yung wife ko. And sabi ko, gusto ko maging creative. Ito naman, talking about creativity. So, sabi ko, tayo kayo sa gitna. Then, yan. Tapos patong ka doon sa mga tubo na yellow post. Ay, ganun po ka doon. Tingin ka doon, tingin ka doon, tingin ka doon. Yan. Tapos, inantay ko mag-go yung stoplight. Tapos, naka-slow shutter ako. Uh, I have my tripod during that time din. Siyempre, as a slow shutter. Pag naka-slow shutter ka, if you want still subjects, kailangan mo ng tripod. So, naka-tripod ako niyan. Tapos, slow shutter. Para pag dumaan yung mga sasakyan, mag yung ilaw nila magla-light light rails. Ano ba tawag doon? Yun. So, magkakaroon lang ng light rays yan. Dadaan sila from left to right, yung mga sasakyan. Yung taillights dito sa right side, kulay red. At yung headlights, mga headlamps ng mga sasakyan sa left side. So, nagsalubong. Boom. Then, yung pag-check mo ng shot, yun. Nag-create ng lines. Ngayon, ang lines dito, ginamit ko naman siya uh, to drive my viewer na mag-focus na kagad sa subject sa gitna. Kasi, nag-symmetry siya eh, sa gitna. Sa sa gitna. So, dadalhin talaga yung mata nyo sa gitna ng subject. So, doon. Doon mo rin pwede gamitin yung mga lines to drive the eyes of your viewers. Okay. Next. Ito. One of my favorite. Hindi. Not the stairs. Dali lang natin mag-load. Sorry. Ano ba saya? Where? Where is it? Ah. 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 Dali natin mag-load. <laughs> Sorry guys. Sabi saan hardware difficulties. <laughs> Where is it? Uh, wait. There you go. Okay. And last but not the least, composition is angles. So, bakit importante ang angles? Kasi, angles naman, ito ang magdadala sa'yo at dadali ng viewers sa mga perspective na hindi nakikita ng normal na mata. So, in under angles, we have bird's eye view, we have eye level view, kung yung nakikita natin, eye level, and worm's eye view. Okay? So, kailan ginagamit ang bird's eye view? Bird's eye view, so, on the name is a bird, so, ikaw yung nasa taas. Yung angle ng camera mo, not exactly ikaw, ha, pero yung camera mo, nasa taas siya. So, ginagamit mo ang bird's eye view para makapture mo yung vastness ng particular area kung saan ka nang shoot. So, pakita ko gano'n siya kalawa, kung uh, kung gano'ng kalaki, anong meron doon sa laki ng space na yon yan, bird's eye view. Usually, ginagamit yan, landscape, pag yung mga, mga friends ko uh, nanonood ngayon na, uh, or my viewers na makit ng bundok. So, every time na mag-shoot ka na ng, ng view doon, kahit cellphone lang yan, sea of clouds, bird's eye view. Kasi, yung perspective mo, kung dadalhin mo side view, ito sea of clouds eh. Bird's eye view na yun, pababa hanggang dulo. Eye level view. So, ito, again, ito yung mga normal na ginagamit pag shoot ng events. Yan, eye level ko yung mga nangyayari. Kung yung actual na nangyayari, gusto mo lang pakita on a normal story ng photograph. Eye level view. Worms eye view. This is one of my favorite. So, it tells uh, different emotion. It tells you different story. So, ito yun. Ito yung mga nakikita mo mga photographers. Misa may mga behind the scenes sa social media. Dumada pa. Nakahiga. Which is true. Uh, I have a lot of friends na uh, wedding photographers at nakikita ko sila in action. Sobrang ang saya nila panoorin. Kasi di ba, nakadapa sila ako hindi. Uh, pero, ang saya eh. Kasi after that, pag nag-review kami ng mga shots, wow, ang ganda. So, even on my case, as a, uh, in photojournalism, ginagamit ko lagi worms eye view. So, uh, I'm not sure if nakita nyo here at my page sa Clark Vinay Photography, 
I have I posted an album. Meron fire dito malapit sa amin. So uh na no ko na naging photo journalist ako during that time during that day. So makita niyo may mga shots ako doon na ginamit ko worms eye view para pakita ko kung ano kaya ko tayo usok ng sunog kung pakita yung emotion kung gaano nakalala yung situation. Anyway, let's proceed. Ito. Uh, I took this photo this January lang, last January. Uh, Nazareno. So, gusto ko, yun nga, sabi sa inyo kanina, bird's eye view. I, uh, this, uh, this is a bird's eye view. So, vastness. Yung lawak ng lugar. Lawak ng street. Kung saan galing yung poon. Tapos, bukod doon, ang gusto ko papakita is yung content. Ano laman ng space na yun, yung vastness na yun. So, yung dami ng tao. On this photograph, gusto ko ipakita talaga yung siksikan, yung mga nakikita lang natin sa TV, sa news, di ba? So, gusto ko ipakita dito during the shot na talagang siksikan siya. Totoo siya. Totoo pala talagang siksikan siya. Tapos ito yung ano, ito yung poon. So, ganyan karami yung tao that day. Tapos ito. Uh, bird's eye view din. So, nagpakita ako ng different uh, movement, different, uh, iba't ibang tao, parang ganun. So, merong hinimatay. So, merong mga nagkakagulo sa gilid. Tapos, itong nasa baba, mahapis na parang nagkakagulo kasi may human barricade dito eh. So, itong shot na to, nakayuko ako eh. Kasi nasa bridge ako ng Quezon Boulevard, Quezon Avenue, na Quiapo. So, doon sa bridge. So, pag yuko kong ganun, from my point of view dito kanina, pag yuko ko, ito yung view. So, may mga nagkakagulo din. So, ganyan rin yung karaming tao. Then, ito rin. Bird's eye view. So, may mga binubuhat na mga hinihimatay. So, gusto ko pakita kung gano'n talaga karami yung tao, gano'n karami. Ito, sa left side, makita may mga polis. Sa right side, may mga devoto. Tapos, itong subject na nasa gitna, hinimatay. So, gusto ko pakita lahat yan kung gano'n sila karami. Bird's eye view. Tinas ko yung camera. Basta, shoot. Next. Ayan. Uh, yeah. uh, medyo close-up shot lang. Okay. Ito, worm's eye view. Usually, worms eye view, ginagamit natin kapag nagsushoot tayo ng mga architectural or mga buildings or mga establishments. So, yun. Kaya po, church. So, straight shot lang siya. Nakatinga na. Worms eye view. And ito rin yung shot ko kanina. Worms eye view. Kung gusto, uh, ginagamit mo rin ang worms eye view pag gusto mo mag-capture. Siyempre, kung gusto mo mapakita ko gano'ng katol, gano'ng kataas, gano'ng kalaki ang isang subject or isang object sa harapan mo. Okay. So, wait lang. Before that. Yan, ito rin, worm's eye view. So, on this case, gusto ko pakita na nagwawagaywa yung mga tao ng mga bimpo. Masabang na dun, sa dulo yung ano, na dito yung pon eh. Ito yung mga nakatayo sa pon nandiyan, natatakpan na sila ng crowd. So, yun, tinangala ko lang din yung, ano, yung camera. So, worm's eye view siya kasi nakatingala. So, from this view, pinakita ko yung, yung, kumbaga, dinala ko kayo dun sa crowd. Ano rin yung perspective din yung mga deboto, ng mga deboti ng Nazareno. So, ganyan sila eh. Nakataas yung ang mga bimpo nila. Katingala rin sila doon. So, dinala ko kayo mismo on this shot. Dinala ko kayo doon sa loob ng crowd na yan. So, bakit, bakit ko rin ginamit yung worm's eye view? So, uh, take note then before I proceed to sa next. Worm's eye view, usually ginagamit din yan kapag magpo-portrait ka. Especially kapag ang kukuhanan mo is boss or yung parang big boss or uh, meron siyang authority. So, instead na kukuha na mo ng diretsyo yung subject mo ng pag-ganyan, yuko ka ng konti. I-tilt mo yung camera. Dapat ang angle ng camera pataas. Para kapag... Para bang ito sa view ko to? Ano ba? Sure na camera. Next screen. Ayan. Okay. So, kung titingala natin yung camera ng konti, kung magsa-session tayo ng ganito ang perspective niya sa akin, Di ba, parang mas may authority ako. Kung baga sa classroom setup, students, mga nakupo, nakatingala tayo sa teacher. So, ganun din. Pag nagtitake tayo ng portrait din ng subject natin, kung ang may authority yung subject mo, crouch ka ng konti. Pantay mo dibdib niya or tong belly niya. Tapos doon mo siya kuhanan, patingala. Para mag-create ng authority pag pinablish yung photo. Okay. Balikan natin ito. Eye level lang tayo. Eye level. Uh, 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 there. Okay, so, yun, worms eye view doon din siya ginagamit. So, in my case, may mga clients ako na may mga big boss na dumarating doon sa, sa venue tapos gusto nila ng official portrait. So, yun, ganun ko sila sasabihin ko kasi magulo na yung venue. Eh. I mean, events yun eh, live events. So, tilt mo lang ng konti. So, in my case din, pag mga karigma conferences kay, kay Brother Bo Sanchez, for example, 
So pag nandiyan siya, kailangan siya kuha ng, for example, gagamitin material talaga sa mga posters niya, sa mga talks niya. So yun, ganun talaga. Uh, worms eye view. Usually, ginagamit din yun ng ano, uh, ginagamit din yun pag gusto mong parang, especially using phone, ha? Pag using phone, kasi yung wide lens ng mga phone natin, distorted yan eh. So yung long legs, pag gusto mo, halimbawa, kung meron mang uh, girl nanonood ngayon sa live viewers at even sa mga manonood ng replay, if you're a girl tapos gusto mo maging long legs, yun, paupoy mo yung ano, yung photographer, yung hahawak ng camera tapos gusto mo post sa Instagram. Pataas, para magmukha rin long legs. Pero, pag gusto mo naman na medyo magpa-slim, bird's eye view, halos tapat mo yung uh, remote na aircraft, pero kumari cellphone. So, halos tapat mo yung phone sa mukha tapos tilt mo na konti, bird's eye view. Mas magmumukhang payat yung subject doon. Okay. Next na. Eh. Where are we? There. So, yun. So, I have a rule of thumb for my composition. Five compositions. So, mix the rules. Break the rules. So, ito. Kailangan natin lang. What happened? There you go. Yeah. So, ayan. Ito na, combination na ito lahat ng compositions na mga na-discuss natin. So, I took this shot during, uh, I think it's a Grand Easter Conference. And tapos ito, one of a Kerigma Conference na na-shoot ko. And then ito, uh, sa work ko, client ko nun was Uniqlo. So, andun si, so mukhang magpaparamdam na, na mukhang makalabas tayo September na. Andiyan na si Tito Jose. So, ayan. Leading lines. So, Gusto ko kasi pag titingnan nato yung viewers is map mapapasyal ko yung viewers na ay nasa para kong mall na may mga damit as bilang oh dadalhin yung mata do sa subject ko which is yung summary chan totation ng mga damit yan So ano lang ah ang mga composition hindi lang siya basta basta ginagamit lang sa mga creative shots so ito even work sa field yan mga gamit yan So ito nung client ko ang Samsung naging guest nila si Enrique Hill so rule of thirds background orange blue very favorite color contrasting yan Contrasting favorite color ka yan. So, kung meron ka, yung iba mahilig sa Instagram, alam nila yan na yung mga nagsusot mga orange na, no? na damit, di ba? Yan. Tapos lagi mo yan sa mga bluish na background, yan, nagpa-pop out yan. So, in this case, baliktad. Ang orange natin is yung background. So, dun ko ginamit yung background plus the rule of thirds. Plus the timing of the emotion na rin na, <gasps> yan. Kasi nagde-demo siya ng phone, naglalaro siya ng something. Yan, ayun siya. Nakapture ka emotion. Raw emotion ni Enrique. Tapos ito naman si, ah, Miss Kylie Versosa, yun. Client ko is, ano ba client ko na ito? Na? Summit Media. So, uh, merong promotion na lang San Miguel Light. San Miguel Light noon. Uh, I think that this was their 20 years celebrating their anniversary. So, yun. Nandun si Kylie Versosa. So, yun. Uh, that moment, yung nag-toast sila. So, rule of thirds. Tano din yung composition, background, na talaga pinagkakagalawa ng mga tao. During this time, ang, ang style ng shoot is photojournalism, telling story right on the spot kung nangyayari. Okay. So, ito. Next, uh, client ko dito is Summit Media din. Isa sa mga magazines sa Summit Media. Forgot kung ano specific siya. So, yun. Uh, back December last year. Yeah, Christmas season last year, December. Yung nag-open yung or late November. Christmas season yung nag-open tong tall Christmas tree sa Mall of Asia. So, yun. Bird's eye view. Kasi subject dito is yung, ano, yung Christmas tree. Ito yung parang uh, grand opening, parang ribbon cutting nung, ano, nung Christmas tree. Naka-cover yung Christmas tree niya. Tapos after the performance, after ng mga talk, boom, bigla binaba yung curtain. So, bird's eye view. Para makapture kung gano'ng kalaki yung Christmas tree. Tapos, syempre, Christmas feels. So, nandun rin si Santa Claus. Like, ho, 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 ho. Rule of thirds, composed, bird's eye view, pack, yun. Rule of tri uh, golden triangle, pasok. Grid, rule of third, pasok. Fibonacci circle, pasok. Yun. From this view, ito yung kita na circle, paikot. Yan, yan. Dinala ko kayo. Mula kay Santa Claus, dinala ko kayo doon sa Christmas tree. Tapos, plus the confetti. Yan, storytelling na. In action. So, yan. Ito ba tayo? Yun, ito rin. Ah, uh, so, I took this shot, phone, parang, uh, kaysa picture ko lang mismo yung Fate, Love, Hope, family na wall graffiti. So, gusto ko may story. So, hinaya ko may dumaan na tao. Slow shutter. Tak, motion blur. 
Kasi kung naka-fridge yung tao, medyo haharang siya dyan eh. Distracting siya. So, this time, ginawa ko, slow shutter, para medyo, ooh, may motion, may mo- medyo visible pa rin yung nasa likod. Yan, mga street photography ko yan eh. Baba. What else do we have here? Yan, ito. Uh, yan, yung, yung kanina friend ko si Joseph, yun sa gitna, si Kim, yun sa left, then si John Bert, sa right. So, yun, nag-photoshoot kami outdoor. So, yan, makapansin nyo, yung kay Kim, uh, portrait orientation ng camera, rule of thirds, nasa third siya, dito sa baba. Yan, tapos ito, ginamit ko yung bokeh lights, mabilog-bilog na ilaw dyan, dyan, dyan masarap gamitin yung bokeh, yung mga blur background. Yan, rule of thirds, pasok. Yan, horizon, make sure horizon, diretso. Tapos yung kay Joseph, ganun din, same. Rule of thirds, andun yung mukha niya. Yan, tapos lines, leading lines. Yan. Horizon, derecho, background, yan. Ginamit, ginamit yung mga ilaw ng mga buildings and all. Yan. Tapos ganito si John Burt, may lines. Yan. Tapos horizon, derecho, rule of thirds, pasok siya. So, yun. Ano pa ba? Ito kay Kim, bird's eye view. Ay, sorry. Worm's eye view. I took the shot, worm's eye view. So, nakatingala ako. Para mapakita ko yung, ano, yung building. Kung gano'ng kataas yung mga buildings na. Tapos ito dalawa, ay level view lang siya. Okay. So, what else? So, ito. Yun. Ito. One of my favorite ng uh, Worms Eye View. It, it is a little bit, medyo conf, ano siya, conflicting siya in between eye level and Worms Eye View. Kasi kung titignan mo, parang uh, hindi nakatingin lang yung camera. Parang eye level siya. Binaba mo yung camera sa baba. Ground. Parang ding eye level on the ground. Pero pwede rin siyang Worms Eye View. So, ganito siya. Uh, binaba ko yung camera sa ground dun sa pinaka, nung duduktong sa semento yung luwit. So, para mag-create ako ng lines. Mag-create ng depth, mag-create ng distance para matravel, matulungan kayo mga viewers ko mag-travel from here to there, papunta doon sa subject ko. Plus, the patterns, lines ng trees. Ayan o. Ayan. Horizon, derecho. Ayan. Rule of thirds, yung mukha ng model ko, yun, nasa third pasok ko. Ayan. Ganun din to. Lines, rule of thirds, background, pasok lahat yan. Horizon, yan. Ganun din to. Rule of thirds, yan. Okay. So, rule of thirds, ha? not exactly pag samasamahin yung tatlong pinakita ko example kanina, the golden triangle, golden circle, tsaka grid, not exactly. Pwedeng dalawa lang, pwedeng isa lang, pwedeng tatlo, depende. Okay, so, next. Ah, ah, there, ayan. So, sunset. So, uh, ayan o, no, uh, tag ito, horizon, derecho, background, ayan, may mga tao sa beach side. So this one is uh, this is another uh, composition technique or style. So frame within the frame siya. So framing. So yung sunset, hindi ko lang siya frame name sa, sa camera ko mismo. Pero frame name ko pa siya sa loob ng shades. So using this technique kasi, mag, nag, nag-diffuse yung, yung light dito. So parang mas lumalabas yung detail ng sunset. Experiment nga. Break the rules experiment. Yan. Yeah. So ito din. Uh, yung cityscape sa nasa Antipolo ako, may shoot ako sa Antipolo nun then ito yung Metro Manila yan, ganyan sa kaliwanan, ganyan karami yung building niya, so ito landscape shot so, kesa yung cityscape lang, yung sinama ko na palapit dito, na nasa taas ako ng bundok para mapakita ko sa mga viewers kumbaga, uh, this is my way to tell the story, na nasa bundok ako I was up there taking this shot bird's eye view, horizon rule of thirds Itong, uh, itong street na ito sa baba, pasok sa third, tapos yung subject yung city lights doon, yun. Two of thirds. Okay. Yes. Next. There. Ayan. So, I took this shot, uh, Milky Way shot, nung last April. So, nung uh, last April, nagkaroon ako na three or four batches ng Milky Way workshop. So, ito yung mga sample shots. So, composition is still there. The background is still there. Foreground, horizon, two of thirds. Yan. So, yun. That's all for composition. So, let's have a quick recap. Ano ulit yung lima na yun? So, rule of thirds. So, yan. Kanina pa natin ginagamit. Backgrounds. Bakit importante yung backgrounds in telling story? So, hindi lang basta malinis na background. Dapat gamitin mo rin yung background if you want to tell something sa viewer mo. Horizons. Very important to make the clean sh- to make a clean shot, to make it balanced, to make it more realistic. Pwede ka mag-tilt ng horizon naman if needed. Okay. So, lines, leading lines to create depth, distance sa photograph, and angles to give the viewers a different perspective ng particular subject or particular event na nangyayari. 
Okay. So, do you have any questions? You can put it in the comment. Okay, balik tayo. Let's set this slide. Questions. Do you have questions so far? Some of viewers natin yan. Oh, okay. Yeah, then. Okay, sige, basa lang tayo ng mga ilang ilang comments. So, oh, si Miss Grace, yeah. <laughs> Hello, Miss Grace. Sige, shout out kay Miss Grace. <laughs> okay, eh. Si Eunice. You're still there, Eunice? So, yeah, go. Try everything. And there's Coach JC. Coach JC si Coach JC is my, one of my mentor in this kind of activity, giving workshop, webinars, public speaking. Yeah, bakit may echo? I'm not sure. <laughs> yes. Games. So, yeah, see si JC. Thank you. Oh, hindi obvious na prenup. Yeah. So, kayo rin. Ang gagal niya rin mag-shoot. Okay, si... Meron tayong mga FAQ dito. Huh? Yeah. Okay, sige. So far. So, ano ba mga frequently asked questions sa ganito? Uh, uh, Clark, ano ba ang ano bang lens ang magandang gamitin? Ah, uh, Kung naman ang, ano very stand, kung talking about standard, standard tayo is, kung, if you're using entry level camera or mga crop sensor camera, ang standard lens na magandang gamitin is 24 millimeter. 24 millimeter. And, ito yung, kumbaga, normal perspective, 24 millimeter. Ito yung, kumbaga, ginagamit back then in photojournalism, 24 millimeter. And if you're using a full frame camera, full frame camera, ang equivalent ng 24 millimeter is 35 millimeter. Ah, uh, babay bang data na sa akin? Uh, let's see. So, wala, so far, wala tayong question sa mga viewers. Doon sa mga manalo ng replay, you can shoot me a direct message on this page or if connected tayo sa personal account ko, you can shoot me a message anytime. So, that I can give you the answer for your questions. Uh, okay, ano ba? What else? So, uh, isa pang madalas na, well, frequent asked questions. So, si, raga lang. Before that, si Steffi, so thank you. Yeah, yeah, it's a good refresher day for every one of us. So, thank you for joining us tonight. Ayun, si Miss Quay. Oh, sabi ko, may client ako dito eh. <laughs> Miss Quay, what is the ideal ISO and shutter speed for night outdoor photo shoot? So, uh, for this question, uh, it depends what kind of photo shoot that you are doing. Kung halimbawa, photo shoot tayo na tulad nung pinakita ko sample shots kanina, outdoor photo shoot na ganun, ang ISO ko, that time mag-start na ako sa 1600. 1600 to 3200. Depende na lang kung ano lang din yung pinakamalinis mo na ISO for your camera. If you're using uh, one of the latest camera, so you can go see 3200 above. But for the safe safety net, 1600 to 3200, that's the uh, ideal ISO. And our shutter speed, uh, as much as possible, siguro, if not lower, 1 over 125. Para maiwasan natin yung mga blur. Kasi on my style, and my case, kasi pag nag-shoot ako ng model, inaya ko sila mag-post, mag for example, uh, tingin ka doon, so habang lilingin siya doon, picture ko sa chat-chat, tak-tak-tak, or hawing hawak ng buhok, hawing hawak dito, hawak ng damit. So gumagalaw kasi siya, kaya for me, as much, as much as possible, ang slowest ko na, na shutter speed, or lowest shutter speed is 1 over 125. Pero if medyo low light na yung, ano, yung situation natin, wala kang, wala kang mga street lamp, wala kang cars na pwede mo maging source of light na dumadaan sa si street, uh, pwedeng 1 over 60, yun na talaga pinaka mababa na natin yun. Tapos yung, yung si model, ano ba na siya, na hold it, hold it, wag mo lang siya pagalawin, hold, hold it, then 1, 2, 3, pa. Para maiwasan lang din yung mga motion blur. So, yan. I hope uh, that answers your uh, question from Ms. Quay. Good to see you. You're here. <laughs> Namiss ko na kayo ka-work. 
So, what else? Pero pa po ba tayo? So, best composition is um, most frequently asked question sa akin is uh, you'll never go wrong rule of thirds. Rule of thirds and horizon. Yun na yun. Uh, kahit saan, baun, yun ang baunin mo lang. Rule of thirds and horizon. Dalawa lang. Kasi yung background eventually, yan. Thank you din po, Miss Kuei. <laughs> yeah. So, yung background kasi will come eventually second nature man ay magiging conscious na tayo dyan. Kasi every time na you point na camera, nakikita na natin yung background natin kung may magulo ba doon, may mayroon ba something doon. Pero yung rule of thirds tsaka horizon, maganda talaga as much as possible. Second nature natin siya. Cellphone camera man yan, DSLR, mirrorless, or any type of camera, yun yung mga magandang baunin lang na ano-ano na. Magandang baunin na composition, rule of thirds. Kahit alin doon, kahit alin doon sa tatlo sa rule of thirds, the grid, golden triangle, or the golden circle, or the Fibonacci circle, and the horizon. You'll never go wrong. Promise yan. Promise yan. <laughs> okay, sige. Uh, to those who will going to watch this uh, replay, kung may questions kayo, uh, direct message na lang ako and I will entertain your questions. Okay, so... Before we end, I would like again to mention the contest of our fund, our sponsor. Yung to qualify the contest, you have to post this on your Facebook page. HTTPS colon double forward slash pond dot ph forward slash apply dash now forward slash and yung vid YouTube video ng pond share this to your Facebook page as well. So HTTPS colon double fo uh, forward slash YouTube dot b b <laughs> forward slash four eight k g m i j i j i o a. Okay, screenshot yun lang and don't forget the hashtag like binoya x pond. So my question now, Laya? Yon, eh. Hey. Oh, see, Sir Noel, thank you for watching. And you're saying, how long into your photography journey did you stop thinking about compositions and they just happened instinctively? In instinctively. Oh, good question. Ang mga questions talaga yan, eh, Sir Noel. Sobrang <laughs> iba, deep. Anyway, that's a good question. So, keep on practicing. So, ako in my journey, uh, it took me almost a year. Kasi that time, parang I'm doing photography as my full-time career na din. So, less than a year, or um, sabi natin, safe na one year. Doing it frequently. Ano ba? Frequently is madalas. Yeah. Doing it siya madalas. Doing it frequently. Practicing. Practice it. Aim your camera. Point. Shoot. Review. Post. Ask for constructive criticism sa mga groups. So, uh, stay tuned din. Na mga from Clark Vinoy Photography, we're going to create an online community where we go, where we can exchange thoughts, ideas, creative ideas, and even future collaborations. So anyway, so yun, less than a year, I think, practicing the composition then, these five compositions, naging ano sa akin, naging instinctively. <laughs> so thank you, sir. I hope I, I was able to answer your question. Magaling ka ni! Alapit ka ni! Anyway, so yun, Going back, this is sponsor natin. So, our generous sponsor will give five uh, two months membership for Pond. So, keep posting, use the use the hashtag, and I will trace and do the raffle in the next five days. And we'll let you know. Yeah. Use the hashtag Clark Vinoya X Pond para hindi malas yung posts nyo at matrace natin. Especially sa mga friends ko na planning to start their event. Uh, I mean, their career in events industry as a photographer and to those my friend na sa industry na. So, yun. Inulit ko lang. Post these two links. Screenshot nyo na. And you use the hashtag hashtag Clark Vinoya X Pond. Okay? So, next. Next natin is oh, questions right? No. Yun. So before I end, I would like to invite you to support. So I hope you guys uh, may natutunan for tonight. Sana hindi ko na waste ng 1 hour and 30 minutes nyo. And I hope this webinar has been added value to you. And for to give you uh, something to look forward to, I'm creating, hindi ko lang siya na-create na slides dito, but I created a 10-day photography mentorship program. So I tatakal natin dito is the basic, a deeper basic photography, mas deeper pa ng tinakal natin tonight. And little bit of advanced photography, 
plus basic editing and advanced editing using Lightroom. Uh, this is a 10-day journey. So, paano ba yung 10 days na yan, Clark? So, I will schedule this. So, pri prior to this uh, event, ginagawa ko na to. I meet uh, my, my students one-on-one -on -one over coffee. So, since ngayon, nas naka-lockdown tayo sa bahay, I will, I will uh, going to do this via online. We can do this Zoom and I will journey with you in this 10-day program. So, if you're interested in this mentorship program, just email me I'll, or message me dito sa, yeah, uh, sa page ko sa Clark Vinoya Photography. So, yun. I hope this webinar has added, added value to you. And I would like to invite you to uh, support me by sharing this video to add, uh, para sa mga, mga kila nyo uh, aspiring photographers uh, or photography enthusiasts or mga nag-upis na photography or mga nag na refresher ng course. So, share this to them. And can you also give a positive feedback here at my Clark Vinoy Photography page? And also, everyone knows naman na uh, I have a family to support. I have a newborn baby. I'm doing this for free. And if uh, this webinar, tingin nyo nag-add value to you, you can buy me a coffee by supporting me. You can buy me a coffee at buymeacoffee.com slash Clark Vinoya. Or you can be a patron para sa mga succeeding projects. Or I will continue, kasi I'll continue creating online contents, not just here, not just live sessions, but also recorded videos as well. So you can you can be a patron to support me at patreon.com slash Clark Vinoya Photography. Or also, if ayaw nyo ng mga online transaction, you can direct it sa bank account data. Yeah. So you can take screenshot na lang po nito as your reference. Pero yun. So thank you everyone for staying with us. So I will leave you with this. So with photography, you can go beyond what your eyes can see. So starting today, tonight, or tomorrow, I hope you guys continue shooting or start shooting and post spread positive photographs, positive messages to social media, especially in time of pandemic. Let's share inspiration of creative arts so yun po so don't forget to follow me on my social media on facebook clark vinay photography on instagram clark vinay photography and on my youtube channel please stay tuned sub and subscribe because i will keep on posting different photography contents and also i have my online show photography preaching and i will have my photography story as well here at clark vinoya youtube channel so i would like also to invite you to uh Tune in to my online show, this photography preaching. You can tune in at the PIS, PICC Overflow, Overflow PM Facebook page. So every Tuesday, yon, 9 p.m. So this online show is not just uh, will add value into your photography life, but in your in your personal life as well. So do we have any other questions, Baba? So no more na. So that's all. So thank you guys for tuning in until the end. Until the end of the show, and hopefully, marami po kayo natutunan tonight. And I will promise you that I will continue to create more contents to add value to you. And see you on our next video and session. God bless. <laughs>